வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொள்வது நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்தியுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் சிசிருகுமார் கிருஷாந்த் ராஜ் விரிவான செய்திகளுக்கு முன்னர் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் சிறந்த அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்றை உருவாக்க அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு வடமாகாணத்தில் நிலவும் வறட்சியினால் ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிப்பு வடமாகாண அமைச்சர் பா டனீஸ்வரனின் ராஜினாமா தீர்மானம் நாளை முடிவை நாளைய தினம் அறிவிப்பதாகவும் அவர் எங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார் முடிகள் கொடுக்கல் வாங்கலை விடவும் பாரிய மோசடி தேசிய கொடுப்பனவு மேடை ஊடாக இடம்பெறக்கூடும் நாமல் கருணாரத்ன கருத்து நேர்மையான அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரசு உத்தியோகத்தர்களை உருவாக்குவது இலகுவான விடயம் இல்லை என்ற போதிலும் சிறந்த அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவிக்கின்றார் மகாபலி குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஒரு லட்சம் காணி உறுதி பத்திரங்களை வழங்கும் நிகழ்வின் போது ஜனாதிபதி இதனை கூறினார் தலாவு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் மகாவலி எச் வலயத்தைச் சேர்ந்த ஆறாயிரம் விவசாயிகளுக்கு காணி உறுதி பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டன இதேவேளை பதினைந்தாவது சிங்க ரெஜிமெண்ட்டுக்கு சொந்தமான நிலப்பரப்பிற்கான காணி உறுதி பத்திரம் ஜனாதிபதி தலைமையில் வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தைந்தாம் திகதி முரகக கந்த நீர்த்தேக்கத்தின் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அதற்கு நாற்பத்தி எட்டு மனுத்தியாலங்களின் பின்னர் அமைச்சு பொறுப்பில் இருந்து என்னை நீக்கினர் திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்டன ஐந்து வருடங்களாக நிதி இருக்கவில்லை எமது நாட்டின் காணி தொடர்பான பிரச்சினைகளின் போது பிரதேச செயலகங்களின் காணி பிரிவு காணி ஆணையாளர் அமைச்சு மகாபலி உள்ளிட்ட விடயங்கள் குறித்து சிறப்பாக கூறப்படுவதில்லை என்பதை நான் கூறுகின்றேன் நான் உண்மையையே கூறுகின்றேன் உழல் மோசடி வீண் விரயம் ஆகியன உயர்மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் வரை காணப்பட்ட யுகம் ஒன்று இலங்கையில் காணப்பட்டது அதனாலேயே இவற்றை மாற்றம் உட்பட்ட போது பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன நாடுகன்ற ரீதியில் அவை மாற்றப்பட்ட வண்ணம் உள்ளன இதனை ஓரிரண்டு நாட்களில் செய்ய முடியாது இவை உயர்மட்டத்தில் இருந்து கீழ்மட்டம் வரை இடம்பெற்ற விடயங்கள் ஊழல் மோசடியை ஒழிப்பதாக கூறியே அனைவரும் ஆட்சிக்கு வருகின்றனர் எனினும் அதிகாரத்தை பெற்றதும் இனியவர்கள் செய்த விடயங்களையே அவர்களும் மேற்கொள்வார்கள் இதுவே இந்த நாட்டின் அரசியல் கலாச்சாரமாகும் அதனாலேயே அனைவரும் ஒரே மாதிரியானவர்கள் என நாட்டு மக்கள் குறை கூறுகின்றனர் அதனால் சிறந்த அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கும் சிறந்த நாடொன்றை கட்டியெழுப்பவும் நேர்மையாக செயற்படும் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரசு உத்தியோகத்தர்களை உருவாக்குவது இலகுவான விடயம் ஒன்று அல்ல எனினும் விமர்சனங்கள் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் அவமானங்களுக்கு மத்தியில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இதனை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் மத்திய செயற்குழு கூட்டம் இன்று வவுனியாவில் நடைபெற்றது வடமாகாண அமைச்சராகவும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் உறுப்பினராகவும் செயற்படும் பா டனீஸ்வரனை பதவியில் இருந்து நீக்குவது தொடர்பில் முதலமைச்சருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் சமகால சூழலில் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டது வடமாகாண அமைச்சரவையை முதலமைச்சர் மீள அமைப்பதற்கு ஏதுவாக அவரது பதவியை அதாவது திரு டெனிஸ்வரன் வகித்து வருகின்ற அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்யுமாறு கேட்டிருக்கிறோம் கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறினார் என்கிற அந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கு புறம்பாக இந்த வேண்டுகோள் அவருக்கு இன்றைக்கு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை பரிசீலிப்பதாகவும் முடிவை நாளைய தினம் அறிவிப்பதாகவும் அவர் எங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார் பாராளுமன்ற குழுக்களின் பிரதி தலைவரும் டெலோவின் தலைவருமான செல்வம் அடைக்கலநாதனிடம் நியூஸ் பஸ்டின் பிராந்திய செய்தியாளர் இதன்போது சில கேள்விகளை தொடுத்திருந்தார் திட்டம் வழங்கப்பட்டவர்களுக்கு மீண்டும் 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 திட்டம் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக பாராளுமன்ற குழுக்களின் பிரதி தலைவர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற ரீதியில் நீங்கள் எவ்வாறான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே முறைகேடாக கொடுக்கப்படுகின்ற வீடு இல்லாதவர்கள் இன்றைக்கும் குட்டைகளில் இருக்கின்ற நிலைமை இன்னும் இந்தியன் வீடு கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு மீண்டும் வீட்டுத் திட்டம் கொடுப்பது அநியாயத்துக்கு அநியாயம் இது அதிகாரிகளும் உணர்வு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் 
அப்படியான ஒரு செயல் திட்டம் எங்களுடைய வன்னி மாவட்டத்திலே அது கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் அடுத்த பாராளுமன்ற அந்த பாராளுமன்ற தொடரிலே நாங்கள் ஒரு ஒத்துழைப்பு பிரதிநிதியை கொண்டு வந்து அது சரியான தரவுகளோடு நாங்கள் இதை ஒப்படைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றோம் மன்னியார் சவுத்வார் கடற்கரையில் வந்து கடலில் வந்து வேறு பிரதேசத்தவர்கள் மீன் பிடிப்பது நடைபெற்று வருவதாகவும் அந்த பகுதி மீனவர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாக நிலைமை வந்து காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நன்னியார் மீனவர்கள் நீர்வடிப்பிலோ அல்லது வேறு பிரதேசங்களிலோ மீன் பிடிப்பதற்கு அனுமதி கிடைக்காது அவை இவ்வாறு நிலையில் மீனவர்களுடைய நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்கிறது இல்லை பொதுவாக மன்னார் மட்டுமல்ல பொதுவாக எங்களுடைய வடக்கு கரையோரத்தில் பார்ப்போம் பார்த்தோம் என்றால் முல்லைத்தீவு யாழ்ப்பாண பகுதிகள் இங்கே மன்னார் கரையோர பகுதிகளில் கூடுதலாக இந்திய மீனவர்களின் வருகையும் அதைவிட பெரும்பான்மை இனத்தினுடைய மீனவர்களின் வருகையும் கூடுதலாக இப்பொழுது இருந்து வருகிறது அது சம்பந்தமாக அதற்கான அமைச்சர் சில சட்டங்களை இயற்றியிருக்கிறார்கள் அவை எங்களை பொறுத்தமட்டிலே இது நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்ற போதையும் மன்னார் மாவட்ட கடந்த காலங்களிலே எங்களுடைய மேதகு ராஜபயூச ஆயிரவர்கள் இந்த விடயங்களிலே தன்னுடைய கரிசனத்தை செலுத்தியது என்பது நிச்சயமாக சொல்லியாக வேண்டும் ஆனால் சிபார்சுகள் என்பது நிச்சயமாக இருக்கிறது ஆனால் வாய்ப்பு கொடுப்பது என்பது கட்சி தான் கொடுக்க முடியும் அந்த வகையிலே அவருடைய சிபார்சு இருக்கலாம் ஆனால் வாய்ப்பு கொடுத்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே தமிழ் விடுதலை இயக்கம் என்பதை இங்கு குறிப்பிடுகிறது யாழ்ப்பாண கடற்பரப்பில் பிற மாவட்ட மீனவர்கள் நிபந்தனைகளை மீறி கடல் அட்டை பிடிப்பதனால் அந்த பகுதி மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் யாழ்ப்பாணம் கடற்பகுதியில் பிற மாவட்ட மீனவர்கள் கடல் அட்டை பிடியில் ஈடுபடுவதால் தாம் தொடர்ச்சியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் யாழ்ப்பாணம் கடற்பகுதியில் பிற மாவட்ட மீனவர்கள் கடல் அட்டை பிடிப்பதற்கான நிபந்தனைகளுடன் கூடிய அனுமதி கடற்தொழில் நீரில் வள திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதன் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார் ஐந்து கிலோமீட்டர் கடல் மைல் தூரத்திற்கு அப்பால் கடல் அட்டை பிடிப்பதற்கான அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கடற்தொழில் நீரில் வள திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதியின் ஊடாக யாழ்ப்பாணம் மற்றும் முல்லைத்தீவு கடற்பகுதிகளில் சிலிண்டர் பயன்படுத்தி கடல் அட்டை பிடிக்க முடியும் எனவும் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் கிறிஸ்டிலால் பெர்னாண்டோ தெரிவித்தார் இதேவேளை முல்லைத்தீவு மாவட்ட கடற்பகுதியில் மாத்திரம் சுருக்கு வலை பயன்படுத்துவதற்கு நீரியல் வள திணைக்களத்தினால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நீரியல் வலை திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இவ்வாறு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் பிற மாவட்ட மீனவர்கள் அதனை மீறி செயற்படுவதாக யாழ் மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் முதல் சொன்னீங்கள் அட்டைக்கு பெர்மிஷன் இல்லை கொடுத்ததோட முடியப்பட்டுட்டதென்று சொன்னீங்கள் இப்ப அட்ட பெர்மிட் கொடுத்ததென்று அவங்க காட்டி தொலைச்சிக்கிறாங்கள் ஆகவே நீங்கள் நாங்கள் அப்ப கேக்கல அவைக்கு கொடுத்த பெர்மிட்டும் வந்து இருபது கிலோமீட்டருக்கு அங்கால தான் நாங்கள் கொடுக்கப்பட்டது ஆகவே அவை இருபது கிலோமீட்டருக்கு கரிய எந்த பாதிப்பும் இருக்காதுண்டு இப்ப அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு இல்லை அவை லைசன்ஸ் காட்டினம் என்னென்றால் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு இல்லை எங்களுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கு நிபந்தனைகளை மீறி வரமராட்சி கடற்பரப்பில் கடல் அட்டை பிடித்த ஒன்பது மீனவர்கள் கடந்த ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டனர் கடல் அட்டை மீன்பிடி தொழிலினை இந்த பிரதேச மக்கள் மேற்கொள்வதில்லை கூடுதலாக தென்னிலங்க மீனவர்கள் மேற்கொள்வது வழக்கம் முலித்தீவு கடற்பரப்பில் கடல் அட்டை பிடிப்பதற்கு பிற மாவட்ட மீனவர்களுக்கு கடற்தொழில் நீரில் வள திணைக்களத்தினால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் தமக்கு கடல் அட்டை பிடிக்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என முலைத்தீவு மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த முல்லத்தி மாவட்டத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து வந்து எந்த ஒரு அனுமதியும் இல்லை அட்டை குடிக்கவோ சங்கு குடிக்கவோ முல்லத்தீவுல வந்து முல்லத்தீவு ஃபிஷரி சாலையோ இல்ல முல்லத்தீவுல வந்து நாங்கள் செய்யறதுக்கோ எந்த ஒரு அனுமதியும் எங்களுக்கு தெரியல நீர்கொழும்பு அங்காள வெண்ணப்பூவ அங்காள புத்தளம் அங்காள பகுதியில இருந்து வந்துதான் முழுக்க இந்த தொழில் நடக்குது இது நாங்கள் மேல்மட்ட ரீதியா அடுத்து வந்த அனுமதி இதுல நீங்க ஒன்றும் பறைய முடியாது போலீஸ் மட்டத்தை அளவு கொண்டு எங்களுக்கு பயம் கொடுத்துறதும் இருக்கு நாங்களும் ஒரு அட்டை குளிக்கணும் சங்கு குளிக்கணும்னு ஒரு நாலு சிலிண்டர் எடுத்து கொடுத்து எங்களால் உழைக்கிறது ஆனா எங்களுக்கு இந்த அனுமதி இல்ல சங்கு குளிக்கிறது அட்டை குளிக்கிறான்னு சொல்லி போட் இன்ஜின் கொண்டு வச்சு பப்ளிக்கா செய்யறாங்க இதை வந்து தடை செய்யறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஏன்னு சொன்னா மினிஸ்டர் சாட்டுறாங்க இந்த மாவட்ட மீனவர்கள் கடல் அட்டை பிடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என முலைத்தீவு மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நவீன உபகரணங்களை பயன்படுத்தி கடல் அட்டை பிடிப்பதால் கடல் வழங்கும் கடல் அட்டை பிடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என முலைத்தீவு மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நவீன உபகரணங்களை பயன்படுத்தி கடல் அட்டை பிடிப்பதால் கடல் வளங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என நாரா நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் கணபதி பிள்ளை அருளானந்தம் தெரிவித்துள்ளாா் 
வடபகுதியிலேயும் கிழக்கு பகுதியிலேயும் இந்த ஆழமற்ற கடற்பகுதியிலே எமது உள்ளூர் மீனவர்கள் பாரம்பரியமாக நீண்ட காலமாக எந்த உபகரணங்களையும் பாவிக்காமல் நீரிலே சுழியோடி இந்த கடல் அட்டைகளை பிடித்து அதன் மூலம் அந்நிய செலவாணியை அவர்கள் பெற்று வந்திருந்தார் ஆனால் அண்மை காலமாக தெற்கிலே இருந்து வருகின்ற அந்த மீனவர்கள் வடக்கு கிழக்கு கடற்கரைகளிலே முகாமிட்டு பெருமெடுப்பிலே நவீன உபகரணங்களையும் வெளிச்சங்களையும் பாவித்து இந்த கடல் அட்டைகளை பெருமளவிலே பிடித்து வருகின்றனர் இவர்கள் இரவிலே வெளிச்சங்களை பாவித்து சுழியோடி ஒட்சிஜன் சிலிண்டர்களை பாவித்து நீண்ட நேரமாக கடலிலே மூழ்கி இருந்து இந்த பெருமளவிலே இந்த கடல் அட்டைகளை பிடித்துக் கொண்டு வருவதால் பெருமளவிலே காணப்பட்ட இந்த கடல் அட்டைகள் இன்று மிக அருகி அழிந்து போய் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது கடலட்டைகளை பிடிப்பதற்கான அனுமதி பத்திர விநியோகம் வருடாந்தம் வழங்கப்படுகின்றது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் வழங்கப்படுகின்றது நாங்கள் இனங்கண்ட பிரதேசங்களில் மாத்திரமே கடலட்டைகள் காணப்படுகின்றன அதிக அளவில் கடலட்டைகள் காணப்படும் பிரதேசங்களுக்கு மாத்திரமே அனுமதி பத்திரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன குறைந்தளவு கடலட்டைகள் உள்ள பகுதிகளுக்கு அனுமதி பத்திரங்கள் வழங்கப்படுவதில்லை வடமாகாணத்தில் நிலவும் வறட்சியினால் ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவிக்கின்றது வடக்கில் நிலவும் வறட்சியினால் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தையாயிரம் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் கரைத்துறை பற்று பிரதேச செயலக பிரிவில் பத்தாயிரத்து எழுநூற்று இரண்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்து நான்காயிரத்து தொன்னூற்று எட்டு பேர் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு முல்லையவளை ஐயனார் குடியிருப்பில் உள்ள ஆறு பொதுக்கிணறுகளில் நான்கில் நீர் வற்றியுள்ள நிலையில் அறுபத்தெட்டு குடும்பங்கள் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை எதிர்நோக்கியுள்ளன பாவனைக்கு எடுக்க இல்லாத மஞ்சள் தண்ணி தான் வருது அதால எங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை எங்களோட விடாம சரியான புட்டி புட்டியில தண்ணி ஆழம் ஆழமா தான் கிடைக்கும் அதுக்குரிய தேவைகள் இங்க இல்ல அத்துடன் இந்த பகுதியில் உள்ள இரு குழாய் கிணறுகளிலிருந்தும் சீராக நீரை பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரதேச மக்கள் கூறுகின்றனர் இந்த குழாய் கிணறு அடிச்சு தந்தல இருந்து குப்பரா தண்ணி இல்ல வறட்சியான நேரத்திலையும் தண்ணி இல்ல நாங்கள் ஒரு நூறு மீட்டர் தூரம் தான் தண்ணிக்கு போகிறோம் அங்கதான் தண்ணி எல்லைக்கு வந்து குடிக்கிறாண்டாலும் பாவனை செய்யறாண்டாலும் அங்கதான் மூன்று நாலு பொதுக்கிணறுகள் கட்டி தந்த தரப்பட்டிருக்கு அரசாங்கத்தால அந்த மூன்று நாலு கிணறுகளையுமே தண்ணி இல்லாமல் வறண்ட உள்ளத்தில் இருக்கிறது எவ்வாறாயினும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் நான்காயிரத்து எழுபத்தொரு குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுவதாக இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய வங்கியின் முறிகள் கொடுக்கல் வாங்கலை விடவும் பாரிய மோசடி தேசிய கொடுப்பனவு மேடை ஊடாக இடம்பெறக்கூடும் என அகில இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் சபைகள் சம்மேளனத்தின் தேசிய அமைப்பாளர் நாமல் கருணாரத்ன தெரிவிக்கின்றார் இவர்கள் வழங்கிய தகவல்களையே பிரதி அமைச்சர் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்தார் அவ்வாறு எனின் அவர் இந்த தகவல்களை நம்புகிறார் அவரை தவறாக வழிநடத்தியது யார் ஏன் அவ்வாறு செய்தார்கள் அதற்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் உண்மையில் முகுந்தன் கனகே உள்ளிட்டவர்கள் அமைச்சர்களை கூட தவறாக வழிநடத்தியுள்ளனர் தவறான வழிநடத்தல்களுக்கு அந்த அமைச்சர்கள் சிக்கியுள்ளனர் அமைச்சர்களையும் அரசாங்கத்தையும் தவறாக வழிநடத்துவதற்கு இவர்களுக்கு எங்கிருந்து அதிகாரம் கிடைத்தது நிதித்துறையில் ஏகாதிபத்தியத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான பலம் எங்கிருந்து வந்தது அந்த பலத்தை யார் வழங்கியது மத்திய வங்கி முறிகள் விநியோகம் தொடர்பில் இதற்கு முன்னர் பேசப்பட்ட போது சாதாரண மக்களுக்கு அது புரியவில்லை மக்கள் இது என்ன என்பது தொடர்பில் சிந்தித்தனர் எனினும் மத்திய வங்கி முறிகள் விநியோகம் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பில் மக்கள் அறிந்துள்ளனர் அதனை உடவும் பாரி அபாய நிலை ஒன்று தோன்ற உள்ளது இதனை தடுப்பது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும் ஹேம் வட்டக்கான ஊழலுக்கு எதிரான இலங்கையை கட்டி எழுப்பும் தேசிய சேட்டம் என்றும் இரு மாவட்டங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்டது ஊழலுக்கு எதிரான இலங்கையை கட்டியெழுப்பும் தேசிய சேர்த்திட்டம் காலி மற்றும் வாதலை ஆகிய மாவட்டங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்டது மாதலை மாவட்டத்தின் அல்வல திக்கிழைய கலதாவல நாலந்து ஆகிய பல பகுதிகளுக்கும் நியூஸ் பஸ்ட் குழுவினர் சென்று மக்களை தடிவூட்டினர் ஆனா அன்னையிலிருந்து இதுவரைக்கும் எல்லாருமே வாராங்க போறாங்க இலெக்ஷன் கேட்டுக்கிட்டு எடுத்துட்டு போயிருவாங்க அது செஞ்சு தாரேன் இது செஞ்சு தாரேன் ஆனா இது வரைக்கும் இந்த ஏழு வருஷம் ஆகுது ஆனா இது வரைக்கும் நம்ம ரோட்டு இது வரைக்கும் செஞ்சு கொடுத்தது இல்ல பரவத்துக்கு ஊசி அடிக்க போனாலும் அவ்வளவு கிரௌடு ஏன்னு சொன்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கிளினிக் ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தா எங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஊசி அடிக்கையோ ஒரு என்னத்துக்கோ தீர்ப்பா சார் அங்க நாங்க பாராவதைக்கு போறோம்னு சொன்னா இருநூறுவா நாங்க ட்ரீவிலுக்கு செலவழிச்சு தான் போகணும் பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு சின்ன கை குழந்தைய தூக்கிட்டு எல்லாம் அவ்வளவு தூரம் போறோம் எங்களுக்கு தான் கிடைச்சேன் கா
பார்ட் டைம் பூட்டே இருக்க காலத்துல இருந்து இதுல தான் வசிக்கிறோம் தோட்ட தொழில் தான் நாங்க செய்யறோம் ஆனா எங்களுக்கு இந்த தண்ணீர் வசதி செய்து தரேன்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஜோம்பி அரசாங்கம் இருக்கும் போதும் கூட எங்களுக்கு தண்ணி எடுத்தாரே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா எடுத்து கொடுத்த பாடு இல்ல சிறிலங்கா அரசாங்கம் வந்து எட்டு ஒன்பது வருஷமா ஆட்சி செஞ்சாங்க அதுலயும் எங்களுக்கு எடுத்து தந்த பாடு இல்ல நாங்களும் ஏமாந்து ஏமாந்து இந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு செஞ்சு தருவாரா இவர் தான் செஞ்சு தருவாருன்னு ஒன்பது பத்து ஓட்ட கொண்டே அவங்களுக்கு போட்டுட்டு வந்து போய்க்கு நின்று கேட்டோம்னா அவங்களை எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க காலி மாவட்டத்தின் கனலியன் நெழுவு ஆகிய பகுதிகளுக்கும் நியூஸ் டெஸ்க் குழாத்தினர் சென்றிருந்தனர் தேசிய பயிலுநர் தொழில் பயிற்சி அதிகார சபையினால் நடத்தப்பட்ட நேசன் கட்டினரியை நிறைவு செய்தவர்களுக்கு தொழில் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று நடைபெற்றது யாழ்ப்பாணம் திருமறை கலாமன்றத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டிருந்தார் தேசிய பயிலுநர் தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபையினால் நடத்தப்பட்ட மேசன் கட்கை நெறியை நிறைவு செய்த ஒரு தொகுதியினருக்கு இதன்போது தொழில் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன நல்லிணக்கமாகவும் சமாதானமாகவும் நாட்டின் பிரச்சினையை தீர்க்க வேண்டும் இந்த சகோதரத்துவம் சமாதானம் தொடர்பில் பொறாமை கொள்ளும் தரப்பினர் அரசியல் லாபம் பெறுவதற்காக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்றனர் வடக்கின் பாதுகாப்பு நிலைமை சரியில்லை எனவும் வடக்கிற்கு செல்வது அபாயகரமானது என்ற கருத்துக்களையும் கூறி நாடு முழுவதும் பொய் பிரசாரங்களை முன்னெடுத்து செல்கின்றனர் அதனால் சாதாரண ஒருவரை போன்று என்று யாழ்ப்பாணத்திற்கு வர வேண்டும் என்று நான் தீர்மானித்தேன் நான் தனி வாகனத்தில் வருகை தந்தேன் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் இருவருடனும் எனது சாரதியுடன் வடக்கில் எந்தவித பாதுகாப்பு பிரச்சினையும் இல்லை என்பதை எனது இந்த பயணத்தினூடாக வெளிப்படுத்த எண்ணினேன் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக காண்பித்து நாட்டின் ஒற்றுமையை சீர்குலைத்து பிரிவினையை ஏற்படுத்தி ஆட்சிப்படுமரவே இந்த சூழ்ச்சிக்காரர்கள் முயற்சிக்கின்றனர் கொழும்பு பம்பலப்பிட்டியில் கடையொன்று உடைக்கப்பட்டு திருடப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் போலீசார் முறைப்பாட்டை ஏற்க மறுத்துள்ளதாக கடை உரிமையாளர் தெரிவித்தார் இந்த சம்பவம் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை இரண்டு பத்துக்கு இடம்பெற்றுள்ளதாக கடை உரிமையாளர் தெரிவித்தார் அதனையடுத்து கடையின் உரிமையாளர் பம்பலப்பிட்டி போலீஸ் நிலையத்திற்கு தகவலை தெரிவித்த போதிலும் எவ்வித நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை என உரிமையாளர் தெரிவித்தார் நேற்று நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எங்கள கிளாஸ் உடச்சு கல்லன் வந்து கேஷ் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போலீஸுக்கு ரெண்டு தரம் அறிவிச்சிருக்கு ஆனால் இன்னும் கம்ப்ளைண்டே எடுக்கல மற்ற அது இந்த ஏரியாவில் ரெண்டு மூணு இடத்துல இதே மாதிரி உடச்சிட்டு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க சொல்லலாம் உடச்சது வந்து இங்கே எடுத்தது வந்து கேஷ் பாக்ஸ் மட்டும் ஆமாம் சிசிடிவி கேமராவில் கலண்ட முகம் தெரியுது ஆனால் இன்னும் கலண்ட பிடிக்கல போலீஸால் இந்த விடயம் தொடர்பில் பம்பல்பிட்டி போலீசாரிடம் நாம் மாலை ஏழு ஐம்பது மணி அளவில் வினவினோம் எனினும் இதுகுறித்து எந்தவித முறைப்பாடுகளும் கிடைக்கவில்லை எனவும் அவ்வாறு முறைப்பாடு கிடைக்கும் பட்சத்தில் அது தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்வதாகவும் போலீசார் நியூஸ் பஸ்டுக்கு தெரிவித்தனர் உலக இளைஞர் தினத்தை முன்னிட்டு தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றம் கொழும்பில் பேரணி ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தது கொழும்பு சுதந்திர சதுக்கத்திற்கு அருகில் ஆர்வமான பேரணி பம்பலப்பிட்டி போலீஸ் மைதானம் வரை பயணித்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக் உள்ளிட்ட சிலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் 
அனைத்து கிராம சேவகர் பிரிவுகளிலும் சமூக போலீஸ் குழு ஒன்றை இலங்கை போலீசுடன் இணைக்க உள்ளோம் சந்தேகத்திற்கிடமான செயற்பாடுகள் நபர்கள் நிறுவனங்கள் வாகனங்கள் தொடர்பில் எமக்கு தகவல் வழங்க முடியும் உங்களுக்கு எனது தொலைபேசி இலக்கங்களை வழங்குகின்றேன் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று ஏழு ஐந்து எட்டு இரண்டு 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 மற்றும் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று எட்டு ஐந்து ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆகிய இலக்கங்களுக்கு உங்களின் தகவல்களை வழங்க முடியும் ரகசியத்தின்மை பாதுகாக்கப்படும் போதைப் பொருள் பரிமாற்றல் நிலையமாக எமது நாடு மாறியுள்ளது ஒரு வளையத்திலிருந்து கொண்டு வரப்படும் போதைப் பொருள் எமது நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பின்னரே மற்றைய வளையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றது பாதாள கோஷ்டியினர் இதனுடன் தொடர்பு பட்டுள்ளனர் சிறிய அளவிலான போதைப் பொருள் வர்த்தக செயற்பாடுகளே சட்டத்திற்கு முன் கொண்டு வரப்படுவதாக இதற்கு முன்னர் பலர் கூறினர் எனினும் இந்த புதிய பாதையினூடாக போதைப் பொருள் கடத்தல் மற்றும் பாதாள கோஷ்டியினர் அனைவரையும் சட்டத்திற்கு முன் நிறுத்த முடியும் எவருக்கும் மன்னிப்பு வழங்க போவதில்லை எமது அரசாங்கம் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்களை பாதுகாக்காது முன்னை அரசாங்கத்தை போன்று அவர்களுடன் ஒப்பந்தங்கள் இல்லை இயற்கை அனர்த்தங்களில் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு தீர்வுகள் வழங்கப்படுவது வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் பக்க சார்பாக செயல்படுவது கவலைக்குரியது கிளாஸ்செல் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஆறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் மண்பிரிவு அபாயம் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மே மாதம் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் கிளாசல் தோட்டத்திலேயே பாதுகாப்பான இடங்களில் கூடாரங்கள் அமைத்து பல்வேறு இன்னல்களுக்கு மத்தியில் ஒரு வருடத்திற்கும் அதிக காலம் இந்த மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் ஒரு மாதிரியும் நாங்க இருக்கிற நிலைமைய பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு மாதிரியும் வித்தியாசமா ரெண்டு கண்ணில் பாக்குற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது ஆனா ஓட்டு கேட்கறதுக்காக வேணும்னா தமிழ் மக்களை தேடி எல்லா அமைச்சர் மாதிரி இங்க வராங்க ஆனா நாங்க இருக்கிற நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிற அமைச்சர் மாதிரி இது நாள் வரைக்கும் ஒருத்தரும் கூட இல்ல திகாம்பர ஐயா அவருக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்றேன் ஏன்னு கேட்ட மலையங்கள் அந்த தோட்டத்து மக்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் உதவி செய்யறாரு எங்க தோட்ட பேர் தெரியுமா அல்லது அவரு நாங்க இருக்கிறோம்னு தெரியுமா தெரியாது ஓட்டுரிமைக்கு நான் வருவாங்க அவர் இந்த பையன் இங்க வரட்டும் நாங்களும் ஓட்டுரிமை தார முதல்ல எங்க இலட்சணம் அவருக்கு தற்காலிகமா நான் கொடுக்க செய்வேன் ஏன்னு கேட்ட எங்களுக்கு செய்யற நன்மைகளுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்திருக்காரான்னு சொல்லுங்க எங்களை பார்க்க நாங்க எவ்வளவு வேதனைகள் இருக்கும் உண்மையிலே சொன்ன வேதனைகள் அவருக்கு தெரியுமா தெரியாது இந்த நிலையில் இவ்வாறு இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்குள் ஒரு சாராருக்கு மாத்திரம் காணிகள் ஒதுக்கப்பட்டு வீடுகள் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது கிளாசல் தோட்டத்தில் ஆறு ஏக்கர் காணி ஒதுக்கப்பட்டு பதினாறு குடும்பங்களுக்கு தலா இருபது பர்ச்சஸ் வீதம் வழங்கப்பட்டு வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்காக பன்னிரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது தோட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பிரதேச செயலகம் இருபது பர்ச்சஸ் காணி வழங்கியுள்ளது வீடு நிர்மாணிக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இன்று பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்குவதாக கூறியுள்ளது ஏனைய பத்து குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் எவ்வித வசதிகளும் மற்ற கூடாரங்களை இட நெருக்கடிக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் நாங்கள் மூணு மூணு குடும்பம் இருக்கிறோம் ரெண்டு கூடாரத்தில் இருக்க முடியாது மழை பெஞ்சால கேளாது பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க வசதி இல்லை வெயில் அடிச்சா உள்ள இருந்து படிக்கிறது கேளாது பிள்ளைங்களுக்கு கண்ணாடி கேட்கறாங்க கண் பார்வை குறவு நாங்கள் அதெல்லாம் எங்க போய் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபா சம்பளம் அப்ப நாங்க தீகாம்பரம்னு பேரு கேட்டிருக்கோம் டிவியில பாத்திருக்கோம் இங்க தெய்யாடி பக்கட்ட ஒரு தோட்டம் இருக்கா இல்லையாங்கிற தெரியாது அவங்களுக்கு தொண்டமான்னு சொல்றாங்க பேரை தான் நாங்க கேட்டிருக்கோம் ஆளை தெரியாது இப்படி ஒரு மந்திரி மாருங்க வராங்க ஓட்டு கேட்கறதுக்கு வராங்க வந்து ஓட்ட தாங்க நாங்க அதை செய்யறோம் இதை செய்யறோம்னு சொல்றாங்க ஒன்னும் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க பாரபட்சமின்றி தமக்கான வீடுகளை வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கூடாரங்களில் தொடர்ந்து வசித்து வரும் கிளாசல் தோட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் காணி ஆணைக்குழுவின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பணிப்பாளர் நேசகுமார் விமல்ராஜ் மீது பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டது நூற்றி எழுபத்தி ஒரு நாட்கள் கடந்த நிலையிலும் இதுவரை எவரும் கைது செய்யப்படவில்லை மட்டக்களப்பில் இரண்டு அரசு அதிகாரிகள் கொலை செய்யப்பட்டமை மற்றும் இரு அரசு அதிகாரிகள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டமை தொடர்பில் பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்துள்ளதாக மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் பி எஸ் எம் சார்ஸ் தெரிவித்திருந்தார் எனினும் இதுவரை ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை வித்யா கொலை வழக்குடன் தொடர்புடைய உப போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீகஜன் கைது செய்யப்பட உள்ளதாக போலீஸ் மாதிபர் பூஜித் ஜெயசுந்தர கடந்த மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி யாழ்ப்பாணத்தில் தெரிவித்திருந்தார் பதினோரு நாட்கள் கடந்த நிலையிலும் இதுவரை ஸ்ரீகஜன் கைது செய்யப்படவில்லை யாழ் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்க வாசகர் இளஞ்செழியனை இலக்கு வைத்து கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொ
சம்பவத்தை தொடர்ந்து கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சந்தேக நபர் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் பிரதான சந்தேக நபர் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி போலீசாரிடம் சரணடைந்தார் துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய பிரதான சந்தேக நபர் அடையாள அணிவகுப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து அடையாளம் காண்பிக்கப்பட்டார் சந்தேக நபர்கள் மூவரும் தொடர்ந்தும் விளக்கு மறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் யாழ் பல்கலைக்கழக சட்டப்பீட மாணவர்களினால் தொகுக்கப்பட்ட நீதம் நூல் வெளியீட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது யாழ் பல்கலைக்கழக கைலாசபதி கலையரங்கில் சட்டத்துறை பீடாதிபதி குருபரன் தலைமையில் இடம்பெற்றது பிரதம விருந்தினராக யாழ் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்க வாசகர் இளஞ்சொழியன் கலந்து சிறப்பித்தார் நீதித்துறையின் செயற்பாடுகள் மேலும் வினைத்திறன் பெற வேண்டும் என்பதில் அனைவருக்கும் எந்தவித ஐயமும் இல்லை குற்றவியல் நீதித்துறை தொடர்பிலும் அவதானம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அவதானம் செலுத்துவது என்பது வெறுமனை தண்டனை வழங்குவதாக அர்த்தப்படாது குற்றங்களை புரிபவர்களுக்கு அனைத்து வழிகளிலும் நீதியான செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதுடன் குற்றம் புரிபவர்கள் தப்பிச் செல்வதையும் இது பொருள்படுத்தும் குடிமக்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலும் பயத்துடனும் வாழக்கூடிய நிலை அமையக்கூடாது இந்த சபையில் உபவேந்திரம் நான் கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைக்கின்றேன் சட்டப்பீடத்தை மெருக்கூட்டுவதை கைவிடுங்கள் சட்ட திணைக்களமாக விஸ்தரித்து சட்டப்பீடத்தை மீட்பியுங்கள் என்பதே எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள் கன்னடங்கால புகழ்மிகு நல்லூர் யாழ்ப்பாணர் ஆட்சியத்தின் தலைநகராக பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் விளங்கியது முருகன் கந்தன் குமரன் குகன் என்று மொழியும் நல்லையானின் சந்நிதி யாழ்ப்பாண அரசு காலத்தில் மிக முக்கியமான கோயிலாக திகழ்ந்தது என்பதில் ஐயமில்லை ஆரிய சக்கரவர்த்திகள் வம்சத்தின் கூழங்கை சக்கரவர்த்தியின் அமைச்சனான புவனேக பாகுவினால் இந்த கோயில் கட்டுவிக்கப்பட்டதென யாழ்ப்பாண வைபவமாலை கூறுகிறது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றி பதினேழு ஆண்டுகள் ஆண்ட கோட்டை அரசனான செண்பக பெருமாள் என்பவனால் இவ்வாலயம் கட்டப்பட்டதென்ற கூற்றும் உள்ளது ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபதில் போர்த்துகீச தளபதியான பிலிப்பேட்டி ஒலிவேரா யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றி அரசின் தலைநகராக அதனை மாற்றியமைக்க முயற்சித்தமை நல்லூர் ஆலய வரலாற்றில் முக்கியதோர் திருப்பு முனை எனலாம் நல்லூர் கோயிலை இடித்து தரைமட்டமாக்கும்படி இதன்போது உத்தரவிடப்பட ஆலயத்திலிருந்து பெறப்பட்ட கற்கள் கோட்டை கட்டுவதற்கு பயன்பட்டதாகவும் வரலாறு எடுத்து எம்புகின்றது ஒல்லாந்தர் ஆட்சி காலத்தின் இறுதி பகுதி இந்து கோயில்கள் அமைப்பது பற்றிய ஆட்சியாளர்களின் இறுக்கம் ஓரளவு தளர்ந்தது இதனையடுத்து நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் மேல நிர்மாணிக்கப்பட்டு இன்று பக்தியும் அழகும் புகழும் மிகு நல்லையான் சந்நிதியாக திகழ்கின்றது